என்னுடைய <laughs> நீங்க <laughs> நிறைய பேர் கேக்குறீங்களா அப்ப நாங்க கமெண்டே பண்ண கூடாதா எங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ண கூடாதான்னு சொல்றீங்களே நீங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்ல இப்போ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இது என்ன ஒரு நான் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் ஒரு நல்ல என்னை பத்தி பாராட்டி எழுதியிருக்காங்க என்னோட காணொலிய உள் வாங்கி அதுல இருக்கிற என்ன என்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு கமெண்ட் எழுதும் பொழுது அதுல வந்து உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வருது பண பொருளாதாரம் வளர்ந்ததால மக்கள் வந்து அந்த உடைகள் மீது வந்து பெருசா கண்ணு கரிசனை காட்டுறத காட்ட அது விஷயம் வெளியில வருது இப்படி இவ்வளத்தையும் சொல்லிட்டு என்னோட நல்ல குணத்தையும் பண் நல்பண்பையும் பாராட்டும் பொழுது எனக்கு அது மரியாதையாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு ஏ மூஞ்சப்பாரு ஏ மூதேவி உனக்கு வேற வேலை வெட்டி இல்லையா இது எல்லாராலையும் சொல்ல முடியும் இந்த வித்தியாசத்தை தான் நான் சொன்னேனே தவிர மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப 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 நன்றி அந்த கமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் தட் மேட் மை டே தேங்க்யூ வெரி மச் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நான் என்ன சமைக்க போறேன்னா நெத்திலி கருவாடு தொக்கு செய்ய போறேன் ஆஹ் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச உணவு நெத்திலி கருவாடு எனக்கு உயிர் நெத்திலி கருவாடு இருந்தா நான் அப்படிதான் சோறு சாப்பிடுவேன் சோ சோறுடன் நெத்திலி கருவாடு தொக்கு செய்யறது எப்படின்னு நான் காட்ட போறேன் உங்களுக்கு ஆஹ் நெத்திலி கருவாடு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா எங்க அம்மா செய்வாங்க அம்மா வந்து நல்ல வடிவா செய்வாங்க நெத்திலி கருவாட்டுல அந்த தக்காளி எல்லாம் போட்டு தொக்கு செய்வாங்க வீட்டை அது அம்மா செய்தா நான் விரும்பி சாப்பிடுவேன் அம்மா கடுத்து நான் விரும்பி சாப்பிட்டேன்டா பிரியா அம்மா சமைப்பாங்க பிரியா மம்மி வந்து எனக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க நெத்திலி சம்பால் மலேசியன் ஸ்டைல சம்பால்னு சொல்லுவாங்க மலேசியன் ஸ்டைல அவங்க செய்து கொடுப்பாங்க நெத்திலி சம்பால் நான் முதல் முதல்ல சமைக்க கத்துக்கிட்டதும் பிரியா மம்மி எனக்கு கத்து கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் வந்து நெத்திலி சம்பால் தான் அவங்க தான் கத்து கொடுத்தாங்க நான் கனடா போறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான்மா செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதிமூணுன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் முதல் முதல்ல கத்துக்கிட்ட டிஷ்ஷும் அதுதான் முதல் முதல்ல நான் சமைக்க கத்துக்கிட்டது நெத்திலி சம்பால் தான் பிரியா மம்மி கத்து கொடுத்தாங்க ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி இருக்கும் போதும் எனக்கு நெத்திலி வாங்கிட்டு வந்து பொறிச்சு என்ன நல்லா பக்குவமா பாத்துக்கிட்டாங்க சோ அதுக்கு நான் என்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவங்க கிட்ட சோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நெத்திலி சம்பால் யாரோடது ரொம்ப பிடிக்கும்னா என் கூட சடங்கு செஞ்சாங்களோ சக்தி அக்கா அக்கா சமைச்சா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் மலேசியால ஜேபில இருக்கும்போது அக்கா எனக்கு எப்பவுமே நெத்திலி சம்பால் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அக்கா நெத்திலி சம்பால் செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஒரு தட்டு சோறு இல்ல மூணு தட்டு சோறு சாப்பிடுவேன் அப்படி நான் சாப்பிடுவேன் சக்தி அக்கா சமையல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பிள்ளைங்க எங்க அக்கா கையில சாப்பிட்டாங்களோ இல்லையோ நான் எங்க அக்கா கையில அவ்வளோ நல்லா சாப்பிட்டுருக்கேன் எங்க அக்கா கை பண்ணோம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் சமைக்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு கே பேசிட்டு இருந்தாலும் நான் சொல்லுவேன் நெத்திலி சமைங்க அக்கா அப்படிங்கிறேன் இவ ஒருத்தி எப்ப பார்த்தா நெத்திலி கேட்டுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போய் வாங்கிட்டு வாங்கடி நாங்க போய் வாங்கிட்டு வந்து சமைப்போம் சோ அக்கா அக்கா நெத்திலி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல எனக்கு சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை சோ இப்ப என்னோட நெத்திலி சம்பல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகுமா ஐரோப்பா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இல்லை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எந்த நாடாகவும் இருக்கட்டும் சென்னையில் நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கூட இருக்கலாம் கொழும்புல அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ஸோ குறிப்பிட்டு இந்த ஏரியா கண்டத்தில் என்ன சொல்ல மாட்டேன் எந்த கண்டத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாழ்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட கூட வாழ்கிற ஆக்களுக்கு வந்து நெத்திலி கருவாடை போல பொக்கிஷங்களோட வாசம் பிடிக்கலைனா இந்த மாதிரி ஒரு சந்தன வாசம் பிடிக்கலைனா இந்த மாதிரி எப்பவும் நீங்க ஒரு மெழுகுத்திரி ஏத்தி வீட்டுல வச்சுட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அந்த பாசத்தை எடுத்துரும் ஓகே
குறிப்பா வெள்ளக்காரர்களோட வாழ்ற மக்கள் இதை செய்துதான் ஆகணும் இல்லைன்னா அவங்க வெள்ளக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்தோடனே நாருதுன்னு சொல்லுவாங்க அதால அவங்களுக்கு தெரியுமா அந்த வாசம் நமக்கு தான் தெரியுமா அந்த வாசம் அவங்களுக்கு அது நாத்தம் அதால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏற்றி வச்சுக்கோம் அவங்க சீஸ் நாரு நாத்தம் நாங்க சொல்ல தேவையில்ல ஓகே பிள்ளையிலே இப்ப நாங்க நெத்திலி தொக்கு செய்யறது கண்ணு எடுக்கணும் சொன்னா நான் வந்து நெடுகளும் இந்த வீடியோல வந்து நான் கத்திரி காய்கறி வெட்டுறதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டி கொண்டிருக்கேன் மரக்கறி வெட்டுறது எல்லாம் என்ன அப்ப அதை நான் இந்த இன்றைக்கு வந்து அதை நான் இது எடிட்டிங்ல கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஏனென்றா நான் அதெல்லாம் இருந்து வெட்டி கொண்டு இருக்கேன் அது என்ன நேரம் இல்லை இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து வெங்காயம் உள்ளி மற்றும் இஞ்சி இவ்வளவும் வெட்டி வச்சிருக்கிறேன் இதில் இதில் இந்த பூண்டையும் இந்த உள்ளி அதாவது உள்ளி பூண்டு இல்லை உள்ளி எப்படின்னா நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ளுங்கோ இந்த உள்ளியையும் இந்த இஞ்சியையும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா அரைக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு தக்காளியும் அரைச்சி வைக்க போகிறேன் இந்த தக்காளி உள்ளி மற்றும் இஞ்சி இந்த மூணையும் அரைச்சி தான் நாங்கள் சைடால் எடுத்து வச்சு கொள்ள போகிறோம் வெங்காயத்தை நாங்கள் எண்ணெயில் விட்டு வதக்க போகிறோம் இதுதான் அத்துடன் சேர்த்து பிள்ளையிலே நாங்கள் வந்து வத்தல் மிளகா செத்தல் மிளகா வத்தல் மிளகா காஞ்ச மிளகா மற்றது கொச்சி கொச்சிக்கா எல்லாம் சொல்லலாம் இந்த பட்டை மிளகா அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உரைப்பு அதிகமாக வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா உரைப்பு ரொம்ப இருந்தால் ரசிக்க இல்லாது சாப்பாட்டு சில பேர் ரொம்ப உரைப்பாகவும் சாப்பிடுவாங்க நான் ஒரு அஞ்சு மிளகா எடுத்துருக்கேன் அதை சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கிறேன் அந்த விதையோடைய நான் விதையை நீக்காமல் இருக்க அதில் இந்த உரைப்பு தன்மை கொஞ்சம் இருக்கட்டும்னு சொல்லி அதை நான் வச்சுருக்கேன் இதுலேயே நான் வந்து இஞ்சி மட்டும் உள்ளியை போட்டு அரைச்சிட்டு அதோடு சேர்த்து தக்காளியும் இதுக்கு நான் கலக்க போகிறேன் இதெல்லாம் போக நண்பர்களே இதுதான் நெத்திலி இது மலேசியன் நெத்திலி எனக்கு வந்து இந்த மகள் இந்த மூத்த மகள் சொல்லல அது ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்றாவது மகள் அர்ஷா அர்ஷா மற்றும் பவுனிதா ரெண்டு பேரும் பவுனிதாவும் அர்ஷாவும் எனக்கு வந்து போன வருஷம் எனக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க பார்சலில் அந்த நெத்திலி தான் இது அர்ஷா பவுனிதா உங்களோட பார்சலுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நீங்கள் கொடுத்த நெத்திலி தான் சமைக்க போகிறேன் தெரியுமா காசி நன்றி ஃபார் த நெத்திலி ஸோ செய்வோம் வாங்க நண்பர்களே நான் வந்து இதில் வந்து அரிசி போட்டு வச்சுருக்கேன் அரிசியை கழுவிட்டு உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுதான் என்னோட ரைஸ் குக்கரோட அந்த சட்டி இதை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் எங்கள் ரைஸ் குக்கருக்கு வச்சு நாங்கள் இப்போ அரிசி ரைஸை வைக்க போகிறோம் நாங்கள் இப்போ வந்து சோறு பொங்க போகிறோம் எங்கே சோறு இருந்தால் தான் நெத்திரி தொக்கு நல்ல டே ருசியாக இருக்கும் நீங்கள் மற்ற எந்ததுக்கும் போட இல்லாது ஓகே சோறு இருக்கணும் நெத்திலிக்கு சோறு இருந்தால் தான் நெத்திலி உள்ளே இறங்கும் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் என்னத்தை நம்மட பூண்டு உள் பூண்டு இஞ்சி மற்றும் செத்தல் மிளகா இல்லை வர மிளகா பட்டை மிளகா இதெல்லாம் முன்னே மறைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லை இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இப்போ நான் தக்காளி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் நான் இதில் போட்டு ஒன்றா சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் ஓகே தக்காளியை நல்லா அழகாக அரைச்சாச்சு அந்த பூண்டு அந்த செத்தல் மிளகா அந்த பேஸ்டோட சேர்த்து அரைச்சி வச்சாச்சு இதை நாங்கள் சைடில் எடுத்து வச்சு கொள்வோம் அடுத்ததாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சட்டி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம நெத்திலியை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஓகே இது சுத்திகரிக்கப்பட்ட நெத்திலி இதை வந்து நம்ம ரொம்பலாம் சுத்தம் பண்ண தேவையில்லை நான் கொஞ்சம் சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் அலசி எடுத்தேன் உப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது ஸோ நம்ம சாப்பாட்டுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கொள்ளணும் இதே இந்தியா இலங்கையில் வாங்குகிற ஒரு நெத்திலியாக இருந்தால் அதில் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஓகே இதான் கதை நல்லது நெத்திலி நெத்திலி சாப்பிடும் பொழுது உடலுக்கு என்னென்ன ஆரோக்கியம்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ருசி அந்த ருசிக்கு சாப்பிடலாம் பசி எனக்கு வந்து பெரும்பாலும் வந்து இந்த மாதிரி கருவாடு வந்து இலங்கையிலேருந்து வரும் அம்மா அம்மா இலங்கைக்கு போயிட்டு வரும்போது போய் எடுத்து கொண்டு வருவாங்க யார் பணத்தில் வேண்டி கொண்டு வருவாங்க இல்லைன்னா என்னுடைய மகள்கள் தான் மலேசியாவில் இருக்க அளவு அவ்வளவு வந்து அனுப்பி வைப்பாளவை ஸோ மகள்களாலும் எனக்கு கருவாடு வரும் அம்மாவாலும் கருவாடு வரும் அப்புறம் வசுந்தராமாவும் எனக்கு கொஞ்சம் கொண்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு யாராவது கொண்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ பா சட்டி சூடாயிருச்சு இப்போ நான் வந்து என்ன ஊற்ற போகிறேன் இந்த மாதிரி முருக கிறிஸ்பியாக பொறிச்சு வச்சுக்கணும் நம்மளோட நெத்திலியை அப்படிக்கப்ப வேணால் எடுத்துக்கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிச்சாச்சு இதை நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோம்
வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமா வெங்காயம் வதங்கிருச்சு வெங்காயம் பொன்னிறமா வதங்கின பிறகு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இப்ப அரைச்சு வச்சிருக்க இந்த சாந்து ஓகே இந்த சாந்து இல்ல அரைச்சு வச்சிருக்க பேஸ்ட இதுல நாங்க கொட்ட போறோம் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் சமையல் இது வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இதை போட்டு விட்டுட்டா முடிஞ்சிச்சு இதுலதான் மேட்டர் இருக்குது நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க இந்த சாந்துலதான் மேட்டரே இருக்குது இப்ப இந்த சாந்த நாங்க நல்லா வடிச்சு துடைச்சு நாங்க என்ன செய்யணும்னா இத வந்து நல்ல வடிவா அத வந்து என்ன சொல்றது இது பெந்து எடுக்கணும் நாங்க ஓகே அதுலதான் விஷயம் இருக்குது இந்த சாந்துலதான் விஷயம் இருக்குது இப்பவே நாங்க என்ன செய்யணும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நாங்க போட்டுறோம் புளி கொஞ்சம் போட வேண்டாம் இதுல புளிப்பு இருக்கும் தக்காளியில இனிப்பும் இருக்கும் உப்பு மட்டும் கொஞ்சமா தேவைக்கு ஏற்ப கலந்து கொள்வோம் ரொம்ப உப்பு போட்டுற கூடாது ஏன்னா இது நெத்திரிலையும் உப்பு இருக்கும் அதனால பார்த்து போட்டா நல்லது சோ இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் இந்த சாந்த வந்து மூடி வேக வச்சுட்டா அது கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் கக்குற அளவுக்கு வேகணும் ஓகே நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நான் வந்து இதை எடுத்து போடுப்பேன் நீங்க ட்ரையா நல்லா கொஞ்சம் வத்த விட்டும் பண்ணலாம் நான் கொஞ்சம் தண்ணியா வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தொக்கு நல்லா இருக்கணும்னு போட்டாச்சு ஓகே அன்பார்ந்த மக்களே சோறு மற்றும் நெத்திலி தொக்கு ரெடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பாடு இப்ப நான் சாப்பிட்டு பார்க்க போறேன் எப்படி டேஸ்ட்ன்னு பொய் சொல்ல விரும்பல நான் ஏற்கனவே டேஸ்ட் பார்க்கும் போதே செக் பண்ணிட்டேன் நல்லா தான் இருக்கு ஆஹா சூப்பரா இருக்கு கருவாடு கருவாடு தான் நித்தம் நித்தம் நெல்லு சோறு நெய்மானுக்கும் கத்திரிக்கா நேத்து வச்ச நெத்திலி கொழம்பு இன்னைக்கு நிக்குதையா நெஞ்சுக்குள்ள அந்த நினைப்பு வந்து மயக்குதையா சூப்பரா இருக்கு நாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வாய் ஆ காட்டுங்க உம் நீங்க இதை வந்து ஒரு கப்ல போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க கப்பல்ல ஒரு கண்டெய்னர் ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பால போட்டு வச்சுட்டு ஒரு வாரம் கூட நீங்க வச்சு சாப்பிடலாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல அதுக்கு மேல வச்ச வச்ச வைக்கிறது நல்லதுல ஒரு வாரம் வச்சு சாப்பிடலாம் நான் அப்படிதான் ஒரு வாரம் வச்சு சாப்பிடுவேன் வெறும் சோறோடையும் தொட்டு சாப்பிடலாம் வேற எதுவுமே தேவையில்ல அதுல எல்லா ருசியும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செய்து பாருங்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு சமையல் காணொலியில உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் கண்டிப்பா வந்து சந்திப்பேன் என்ன அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன ஓகே பாய் லவ் யூ ஆல்